सोचो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 उसमें लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड बाय मैट्रिक्स मेथड लिखा हो या बाय मैट्रिक्स लिखा हो एक ही बात है इनको आपने उस तरह से सोल्व नहीं करना ये नीचे इक्वेशन दे रखी है इनको ऐसे नहीं सोल्व करना जैसे आप टेंथ क्लास में सोल्व करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मैथड लगा के ठीक है ना वैसे नहीं सोल्व करना और इस एक्सरसाइज का सम सिक्स मार्क्स का आता ही आता है पेपर में जरूर चाहे वो एल सी बी एस ई हो चाहे रैना बोर्ड हो ठीक है अब ये इक्वेशनों को कैसे लिखना है आपने वी कैन राइट हम इन इक्वेशनों को किस तरह से लिख सकते हैं वी कैन राइट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी आप इनको ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिख सकते हैं अब ये ए कौन है इसमें ए है आपके एक्स वाई एक्स वाई के कॉपिशन कौन कौन से हैं फाइव माइनस सेवन सेवन माइनस फाइव एक्स कौन है अननोन वेरिएबल अननोन वेरिएबल कॉलम में लिखने हैं आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई और ये कैपिटल एक्स लिखना है और बी कौन है बी जो इक्वल में पड़े कौन पड़े टू और थ्री वो भी कॉलम में लिखना है अब आप चाहे जैसे मैंने लिखा बी कैन राइट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी चाहे रख के देख सकते हो आप एक ही जगह ये रखो ये वाला x की जगह ये x रखो और b की जगह ये b रखो बराबर में तो अगर आप a की x से मल्टीप्लाई करो a की x से मल्टीप्लाई करके देखो मल्टीप्लाई आप ऐसे ही करते हैं ना करके देख लो एक बार कितना बना फाइव एक्स माइनस सेवन वाई और इक्वल में कौन बैठा है b b का पहला एलिमेंट कौन है टू तो ये बना फाइव एक्स माइनस सेवन वाई ये लिखा हुआ फाइव एक्स माइनस सेवन वाई और इक्वल टू में टू होने की वजह से टू दूसरे वाली भी ऐसी बनेगी सेवन एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू में थ्री यानी कि हम लोग इन इक्वेशनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी जिसमें एक्स बराबर क्या बनेगा एक्स इधर से उधर जाके ए इनवर्स बन जाएगा यानी एक्स बराबर क्या होगा ए इनवर्स बी ए इनवर्स आपने आगे रखना पीछे नहीं रखना कारण है उसका जब कोई चीज आगे से हटानी है तो प्री मल्टीप्लाई बाय करके जब पीछे से हटानी होती है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करके पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स अब आपने आगे से ए हटाना है तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लगाया तो इसलिए उधर भी प्री ये कुछ करके नहीं दिखाने की जरूरत बस सीधा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख दो अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल एक्स निकालना पड़ेगा और कैपिटल एक्स किसके बराबर है ए इनवर्स इन टू बी के बिकॉज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है तो अब आप सबसे पहले ए इनवर्स निकालोगे ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे एट ज्वाइंट बाई डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या आएगा डिटर्मिनेंट अपना ऐसे ही निकलता है माइनस 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 प्लस फोर्टी नाइन जो भी आया जीरो तो नहीं आया ना नॉट इक्वल टू जीरो सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब होता है सो यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट का मतलब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा और यूनिक सोल्यूशन टेंथ क्लास में हमारे तीन तरह के सोल्यूशन हुआ करते थे एक यूनिक सोल्यूशन होता था एक नो no सोल्यूशन होता था एक इनफाइनाइट सोल्यूशन होता था वैसे ही अब भी ऐसे ही आएंगे ये अभी दो बताऊंगा आपको पहले यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन कब होगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो आपने ये लिखना है सो सिस्टम हैव कंसिस्टेंट या सिस्टम इज कंसिस्टेंट सो यूनिक सोल्यूशन अब यूनिक सोल्यूशन आना ही आना है यानी कि एक्स वाई की एक एक वैल्यू आनी आनी है अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया अब एड ज्वाइंट निकाल लो एड ज्वाइंट है सारे को फैक्टर का ट्रांसपोज पहला को फैक्टर ये छोड़ा ये छोड़ा कितना आया माइनस फाइव माइनस सेवन प्लस सेवन फाइव ठीक है वो सब निकालना सीख लिया हमने का ट्रांसपोज कितना आया माइनस फाइव सेवन माइनस सेवन सॉरी ट्रांसपोज करेंगे तो ये सेवन फाइव अब ए इनवर्स निकल आया ए इनवर्स क्या होता है जॉइंट बाय में डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कितना आया था ट्वेंटी फोर माइनस फाइव माइनस सेवन सेवन फाइव लो जी ये अपने पास ए इनवर्स आ गया अब x बराबर किसके पड़ा था वो पड़ा है एक्स इज इक्वल टू तो अपना ए इनवर्स बी था सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लगा दो ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स लगाओ वन बाई ट्वेंटी फोर माइनस फाइव माइनस सेवन सेवन फाइव और इन टू में क्या लगाना है बी अब बी कहाँ है वो बी हमारे पास ऊपर पहले से ही पड़ा है बी आपके पास कितना टू थ्री जो बराबर वाला था वो यहाँ पे लगा दिया हमने टू थ्री लोज मल्टीप्लाई कर लो और अपना आंसर निकाल लो कितना आ गया माइनस टेन प्लस ट्वेंटी वन अगला कितना आ गया माइनस फोर्टीन प्लस फिफ्टीन रिजल्ट आ गया ऊपर तो इलेवन और नीचे वन ट्वेंटी फोर को अंदर भेज दो इलेवन बाई ट्वेंटी फोर और वन बाई ट्वेंटी फोर आंसर सब किसके बराबर आया है कैपिटल एक्स के और कैपिटल एक्स कौन थी कैपिटल एक्स तो सब किसके बराबर आया है एक्स के 
कैपिटल एक्स कौन थी कैपिटल एक्स तो एक्स वाई थी वो बड़ी कैपिटल एक्स तो एक्स वाई थी तो कैपिटल एक्स की जगह हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं और बराबर में जो आपके आंसर निकला है क्या निकला है इलेवन बाय ट्वेंटी फोर एंड वन बाय ट्वेंटी फोर कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू आ गई इलेवन बाय ट्वेंटी फोर और वाई की वैल्यू आ गई वन बाय ट्वेंटी फोर आंसर सही है क्या नहीं चेक करने के लिए एक बार आप एक्स और वाई की वैल्यू अपनी स्टेटमेंट में डाल के देख लो एक्स की जगह तो जितना आया इलेवन बाय ट्वेंटी फोर और वाई की जगह जितना आया अगर उन दोनों को सोल्व करके सामने वाली चीज मिलती है तो बिल्कुल सही है ये अपनी एक्सरसाइज का सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था और इसके जैसे आपके लगातार तीन पार्ट हैं फर्स्ट का सेकंड और थर्ड ठीक है हाँ यस बेटा फाइव का ही अब सेकेंड सम के ऊपर आ जाओ सेकेंड सम में ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व ठीक है जी अब कंसिस्टेंट नहीं होता तो फिर क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख ही लिया वो दोबारा फिर दोबारा करा देते हैं अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है इनवर्स भी निकलता है यूनिक सॉल्यूशन भी आता है ठीक है और अगर ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर ही लिया तीनों पार्ट में हो ही जाना है अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स तो निकलेगा नहीं इनवर्स नहीं निकलेगा तो फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपको एक अनदर वे यूज करना पड़ेगा और वो अनदर वे क्या है वो है एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई बी से करके देखो ठीक है ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने का अलग से एक और नया मेथड है जो आपकी बुक में भी मैंशन है मैं आपको भेज दूंगा ये फोटो ही खींच के अलग से रख लेंगे आप एड ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे एड ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करने पर एड ज्वाइंट ए वही को फैक्टर का ट्रांसफर करके अगर उसका बी बी कौन वही जो बराबर वाली मैट्रिक्स है एड ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करके अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन सम खत्म बस काम खत्म हो गया क्योंकि इनकंसिस्टेंट पे तो सॉल्व ही नहीं करना है सोल्व तो किस पे करना है अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व करो ठीक है अब अगर एड ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई चेक करने पर अगर जीरो आ जाता है तब कंसिस्टेंट होता है यानी कंसिस्टेंट होने के सम में दो तरीके हो गए कंसिस्टेंट जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तब भी कंसिस्टेंट है तब तो यूनिक ही सोल्यूशन है पर अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तब उसके दो केस राई हो गए एक तो ये वाला और एक ये वाला ठीक है एड ज्वाइंट ए बी से मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन सम खत्म और अगर ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो आ जाए तो कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सोल्यूशन अब इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो आगे क्या करना है सम क्योंकि अपना अभी सिर्फ दो ही क्वेश्चनों वाली है यानी कि अगर सम टू बाई टू वाला है टू इंटू टू ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है तो उसमें आपने लेट एक्स या वाई को एक्स या वाई किसी एक को के लेट कर लेना है चाहे एक्स को लेट कर लो चाहे वाई को लेट कर लो अगर वाई की वैल्यू के लेट कर ली तो यूज वाई इक्वल टू के इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो आपके पास दो इक्वेशन है उसमें किसी भी इक्वेशन में रख दो देन वी गेट एक्स तो उससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब हमने वाई की जो जो वैल्यू रखती जाएंगे वाई इक्वल टू के है ना हमने माना है चाहे वाई मान लो के चाहे एक्स मान लो के अगर वाई को के मान लिया है तो अगर आप वो एक्स में जाके पहली क्वेश्चन में जाके पुट करोगे तो उससे एक्स की जो वैल्यू आएगी तो इस तरह से हमारे बहुत सारे सोल्यूशन बनते जाएंगे के की वैल्यू रखते जाओ बस एक्स की वैल्यू बनती जाएंगी इसलिए इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं पर हमने रखनी नहीं है के की वैल्यू बस ऐसे सम छोड़ देना है ठीक है ये आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन का अब आपका सेकेंड क्वेश्चन में यही काम है सेकेंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट देन सोल्व तो अभी तो आपको बेस बताया मैंने अब सम करने जा रहे हैं हम लोग ठीक है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है आपके पास टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू वही बात वी कैन राइट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी जिसमें ए क्या है ए आपके एक्स वाई के क्वेश्चन टू थ्री थ्री टू एक्स क्या है अन नॉन वेरिएबल एक्स और वाई बी क्या है जो बराबर वाला काम है सिक्स टू सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इन टू बी होगा अब ये इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा डिटर्मिनेंट आया अपना फोर माइनस नाइन ये तो माइनस फाइव ये तो नॉट इक्वल टू जीरो ये तो सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जैसा होगा ये अपने आप कर देना पूरा ठीक है अभी करके हटे हम लोग वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है आपने नेक्स्ट सेकेंड का सेकेंड पार्ट उठाते हैं थ्री एक्स माइनस टू कितना है फाइव सिक्स एक्स एंड माइनस फोर वाई इक्वल टू है हमारे पास टू वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी जिसमें एक्स जिसमें ए क्या है एक्स वाई के क्वेश्चन थ्री माइनस टू सिक्स माइनस फोर एक्स कौन होता है वही अन नॉन वेरिएबल एक्स वाई बी कौन होता है फा
सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स बी होगा ये आपने सारे सम में करना ही करना है अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर निकालेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऐसे माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व आ गया ना जीरो जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स तो निकलेगा नहीं इनवर्स नहीं निकलेगा तो यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा सो यूनिक सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है सो नाउ टू चेक एट ज्वाइंट ए B, तो आपको एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई बी से करना पड़ेगा अब एड ज्वाइंट ए निकालने के लिए आपको सारे को निकालने पड़ेंगे उसका ट्रांसपोज ये छोड़ा ये छोड़ा कितना आया माइनस फोर नेक्स्ट आएगा माइनस सिक्स नेक्स्ट आएगा टू और नेक्स्ट आएगा थ्री का ट्रांसपोज कितना आ गया माइनस फोर माइनस सिक्स टू थ्री ये हमारे पास एड ज्वाइंट ए आ गया ठीक है अब एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई तो हमको बी से करना है इनवर्स तो निकालना नहीं है इनवर्स निकलता ही नहीं है एड ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई चेक कर रहे हैं माइनस फोर टू थ्री मल्टीप्लाई विद बी बी कौन है आपके पास फाइव टू ये मल्टीप्लाई करते हैं कितना आया रिजल्ट आया माइनस ट्वेंटी प्लस फोर रिजल्ट कितना आया अगला माइनस थर्टी प्लस सिक्स पहले टर्म से ही देख के पता चल गया था जीरो तो नहीं आ रहा नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमने पहले बेस में पढ़ ही लिया है कि एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई अगर एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई B से करने पर नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इनकन्सिस्टेंट नो सोल्यूशन लिखे सो हम खत्म अभी अपना क्या आया अपना भी तो यही आया है नॉट इक्वल टू जीरो आया है तो सो एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई बी से करने पर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो तो इनकन्सिस्टेंट सम खत्म क्योंकि उसने तो स्पेशल यही बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व करो बस नो सोल्यूशन सम खत्म हो गया ठीक है सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक और करके देखते हैं टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू फिफ्टीन वही कहानी बिल्कुल सेम उसी स्टोरी में चलते हैं ए एक्स इक्वल टू बी जिसमें ए क्या है आपके पास एक्स वाई के कॉपिशन टू थ्री सिक्स नाइन एक्स कौन है अन नॉन वेरिएबल एक्स वाई बी कौन है बराबर वाला काम कितना फाइव फिफ्टीन वही एक्स इज इक्वल टू ए एन वर्स बी ए एन वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चेक किया डिटर्मिनेंट आया एटीन माइनस एटीन जीरो आ गया ठीक है सो नाउ टू चेक वही भी बात लिख देना जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी क्या लिखा था अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट सो यूनिक सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट सो नाउ टू चेक एड ज्वाइंट ए इन टू बी अब एड ज्वाइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एड ज्वाइंट ए तो निकाल लें एड ज्वाइंट ए कैसे निकलेगा एड ज्वाइंट ए सारे को फैक्टर कितना आया नाइन एंड माइनस सिक्स माइनस थ्री टू का ट्रांसपोज जैसे नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री टू ये ज्वाइंट ए आ चुका है अब एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई हम लोग करने जा रहे हैं किससे बी से नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री टू मल्टीप्लाई बी बी कौन है फाइव फिफ्टीन ये भी करके देख लेते हैं नॉट इक्वल टू जीरो वाला तो देख ही लिया अब शायद इक्वल टू जीरो ही आ जाए फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव आ गया जीरो माइनस थर्टी प्लस थर्टी ये भी आ गया जीरो दोनों ही जीरो आने चाहिए तभी जीरो बोला जाएगा दिस इज इक्वल टू जीरो और ये हमने पढ़ लिया कि अगर एड ज्वाइंट ए का मल्टीप्लाई बी के बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट तो है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अब भी यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे कि सो एड ज्वाइंट ए मल्टीप्लाई बी इज जीरो कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर फिर हमने मैंने आपको बताया था या तो एक्स को या वाई को किसी एक को भी के पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में तो हमने वाई को के रख लिया y को k रखा तो वो उसी क्वेश्चन में दोबारा डाल के y की वैल्यू k यूज इन फर्स्ट रख दिया फर्स्ट में y की जगह k रखोगे तो बनेगा टू एक्स प्लस थ्री के इक्वल टू फाइव तो टू एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री के और x की वैल्यू कितनी आ गई फाइव माइनस थ्री के डिवाइड बाई टू ये हमारा आंसर आ गया x और y की वैल्यू ही निकालनी थी ठीक है चाहे y को k रख लो कोई चक्कर नहीं है चाहे x को k रख लो दोनों से सम हो जाना है चाहे आप एक्स को के रखो चाहे वाई को के रखो ठीक है सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं या तो कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला आ जाए तो वो कर लेना ठीक है थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ 